Hi everyone, welcome to the new session of Corporate Governance. Today we are going to discuss about whistleblowing. See, Corporate Governance is whistleblowing in a Kurcha Paraya, Corporate Governance is a complete downilla. So, like, we uh, have uh, corruptions, scandals, whistleblowing, and we have to reveal So, like, an organization, it can, like, early, we have manipulations identify Enron, Worldcom, Maxwell, Data Finance. We have whistleblowing mechanisms So, whistleblowing See, whistleblowing in the world is not a See, whistleblowing in the world is not an organization that is not a malpractice, not a illegal, immoral, and not a criminal. The process is not a whistleblowing. See, whistleblowing. So, the person who is doing that is known as whistleblower. Whistleblower is not a organization that is not a Tetigle Kurcho Rala Parayana, we know to one the Parayana, in the Tetigle Kiana, your organization of Nadakana, in the Edu Parayana, our process in the Anam, in the Parayana, whistleblowing in the Parayana. After a chain, our process of chain, the big Tigle, number whistleblower and Nana Parayana. So number different types of whistleblowing under, and one by one Namkunoka and the first type of Parayana, peer whistleblowing in the law. See, peer whistleblowing, we have a type of word in the world, we have a term in the world, we have a term See, peer whistleblowing is the organization employs a peer group. Peer group is the colleagues are the superior, no, internal external. So, we report the process of peer whistleblowing. Second one is that we have to do internal whistleblowing. Internal whistleblowing is an organization that is not a good thing. See, the organization is not a good thing. If we report the chain within the organization, then we have to do higher officials and we have to do immediate supervisors, superiors, and we have to do the process. We have to do internal whistleblowing. External, internal, and external, 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 so, that is the peer reporting, pinne, internal reporting, pinne, external whistleblowing. That is the type of open and anonymous whistleblowing. See, we have to see the whistleblowing. We have to see the identity reveal. He will hide his identity. So, we whistleblowing and anonymous whistleblowing. We have to do whistleblowing. We have to do reporting. We have anonymous whistleblowing. We have to open whistleblowing. We have to do identity reveal. We have to do the open whistleblowing. Next type is dutiful and willful whistleblowing. Dutiful to see whistleblowing is an act other than duty on a kind of ending with the tickler, elegant corruptions or illegal idol carrying on another than the duty on a death and responsibility on so he is responsible to report to that to the concerned authority report in. For example, number of auditor in the case of the gun. What is the duty of the auditor? Our accounts or company financial statements correct either present the chay the tender in the Nokuna or Utreva the Tuana or the other. So otherwise, chay the tilling you know, other proprietary investigation and the reporting carrying on a lunch. See, that is a dutiful whistle blowing. But where are the Varanga free will and because you know, other than either they report to Jane the Yad or obligation will. But she either company opposite on a lingual public interest in opposite on it on a company work a jay in a lingual victual work a jay in a he will be doing like other than when the personal interest in the pale or a lingual or do a public society or personally a law work a ubagara put in the read the where in the car you might want to the name of the mother early I to report to change see other free will reporting on so these are all the different types of whistleblowing 
സി നമ്മൾ വിസിൽ ബ്ലോയിങ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി വിസിൽ ബ്ലോയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് വിസിൽ ബ്ലോയർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പനികളിൽ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളും കൊടുക്കാം സോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വിസിൽ ബ്ലോയറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് വിസിൽ ബ്ലോയിങ്ങിൽ വിസിൽ ബ്ലോയറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജെന്യൂനിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വിസിൽ ബ്ലോയർ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം വിശ്വാസ്യതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പണ്ടത്തെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എങ്ങനെയാണ് പറ്റിക്കുന്ന ഒരാളാണോ അതോ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിക്കലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നോംസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ വാട്ട് ഈസ് ഈസ് മോട്ടിവേഷൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എന്നാണ് ചില വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും സി നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയയിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പല വ്യക്തികളും ഉണ്ട് അല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ഓവറോൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സോ വട്ട് ഈസ് എ മോട്ടിവേഷൻ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം അതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സി സംടൈംസ് യു നോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പിനെയൊക്കെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അവരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കംപ്ലൈന്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്താണ് ഇതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വിസിൽ ബ്ലോയിങ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വിസിൽ ബ്ലോയിങ്ങിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഇമ്പാക്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് ലൈക്ക് പോസിറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇത്തരം ആക്ടുകൾ കൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറിൽ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ് ഉണ്ടാക്കും കാരണം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആ ഒരു എംപ്ലോയിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നല്ലൊരു ബൂസ്റ്റ് കിട്ടും നല്ലൊരു മുറയിൽ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് സം ടൈംസ് യു നോ ഹി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സം പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ സാലറി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഹി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലൈക്ക് ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ട് സോ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓവറോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും നല്ലത് തന്നെയാണ് നല്ലൊരു റെപ്യൂട്ടേഷനും വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് കൂടുതലുള്ളത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോബിന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി തന്നെ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ജോലി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചില കമ്പനികൾ ജോലി കളയില്ല ചിലപ്പോൾ ഡിമോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും സാലറി വെട്ടി കുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ജോലിയും കൊടുക്കാതെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെറുതെ ഇരുത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരും സോ ഹി വിൽ ബി ഫോഴ്സ് ടു ലീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാവരുടെ ദേഷ്യവും എല്ലാവരുടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തലും കളിയാക്കലും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത് കേസ് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവന് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ജീവനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ ജീവനെ വരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് സി സൈക്കോളജിക്കലി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത കേസുകളൊക്കെ പലതും നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു റീസൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല സോ ഇതിന് ബോത്ത് ലൈക്ക് പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ട് സി ഇത്തരം നെഗറ്റീവ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിസിൽ ബ്ലോയറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മളുടെ നിയമത്തിനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് ഫോർ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വിസിൽ ബ്ലോയിങ് പ്രൊ
സി വിസിബിൾ ബ്ലോഗർ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോൾസ് ആയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലോ സി കമ്പനിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ അഥവാ നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു ഒരു നല്ലൊരു റെപ്യൂട്ടേഡ് കമ്പനി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം കേസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് ഒക്കെ താഴെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ അത് കമ്പനിയുടെ നല്ലൊരു ഡിമാൻഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു റെപ്യൂട്ടേഷനെ താഴെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഫോൾസ് കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസിബിൾ ബ്ലോയറിന് ഹൈ പെനാൽറ്റി തന്നെ ഈടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സി ഹിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഇംപ്രിസ്മെന്റ് ഓഫ് അറൌണ്ട് ടു ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള ഒരു ഇംപ്രിസ്മെന്റ് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ അറൌണ്ട് ലൈക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ ഫൈൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടെ നമ്മളുടെ ആക്ടിൽ പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്ലോസ് ഫോർട്ടീൻ ആയി ലിസ്റ്റിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെപ്പറേറ്റ് വിജിൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിസിൽ ബ്ലോയേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അഥവാ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും വിസിൽ ബ്ലോയിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ വിസിൽ ബ്ലോയിങ് സോ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എനി ഡൗട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ സെഷനിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു